ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡವನು ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಲೆಸನ್ಸ್ನೂ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಲೆಸನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೋಯಮ್ಸ್ನ ನಾವು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಮುಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡವನು ಪಾಠವನ್ನು ಬರೆದಿರೋರು ಪಿ ಲಂಕೇಶ್ ಅವರು ಅವರು ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಮನುಷ್ಯನ ಎಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೇಖಕರು ನಮಗೆ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಾತಿ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಅನ್ಟಚಬಿಲಿಟಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಂತಂದರೆ ಈ ಕತೆ ಒಂದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವವಾದಂತಹ ಪಾಠವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ ಈಗ ಪಾಠದ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬಸವಿಂಗ ಅನ್ನೋ ಅನ್ನು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಎರಡು ಎತ್ತುಗಳಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಅವೆರಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅದು ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎತ್ತು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಎತ್ತು ಅವಾಗ ಬಸಲಿಂಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ ಎಷ್ಟು ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದು ಸಾಕಾಗಿ ಆ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಂದ ದುಡ್ಡಿಂದ ಹೊಸ ಜೋಡಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ತಕ್ಕೊ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ ಆ ಮೊಂಡು ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಕ್ ಕೂಡ ಅವನು ತುಂಬ ಸಾವಿರ ಸುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂತ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಮಾತುಗಾರಿಕೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಿಚುಯೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಸಲಿಂಗನಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಂಗೆ ಕಣ್ಣು ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆಗ ಬಸಲಿಂಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕಣ್ಣ ಅವೇನು ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅವನ್ಗೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸೋದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅವ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜಂಬ ಕೊಚ್ಕೋತಾರೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಕೊಚ್ಕೋತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅವ ಅವಾಗ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಾಲ್ಕಾರು ದಿನ ಕಳೆದ್ರು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟು ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋವೋದನ್ನ ವಾಸಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ರು ಕಣ್ಣಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಬಸಲಿಂಗಂಗೆ ಬಸಲಿಂಗಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಬಸಲಿಂಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ತುಂಬಾ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ ಅವನ್ ಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಅವನು ಕಣ್ಣನ್ ನೋವು ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊತಾನೆ ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅವನ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಸ್ಲಿಂಗ ಮಾರನೇ ದಿನ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಕಣ್ಣು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಅವನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಯಾವ ತರದವರಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ದೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಏನಾ
ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ಊರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿ ಔಷಧಿನ ಬಸಲಿಂಗನಿಗೆ ಬರ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಔಷಧಿಗಳಿಂದ ನೋವು ವಾಸನೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಕೊನೆಗೆ ಬಸಲಿಂಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವ್ರ ಬಳಿನೇ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ತಲೆಗ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿರೋ ವಿಚಾರ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಯಾವಾಗಿಂದ ನೋವು ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಬಸಲಿಂಗ ಬಸಲಿಂಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ ಮನೇಲಿ ಏನೇನ್ ನಡೀತು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಥೆನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಸಲಿಂಗನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗುರವಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರು ಆ ಸಿದ್ಲಿಂಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ ಮತ್ತೆ ಬಸಲಿಂಗ ಆಡಿರುವಂತಹ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕೋಪ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಆಸ್ ಎ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಜ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆ ಭಾವನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಸಮಾಜದ ಒತ್ತಡಗಳು ಹೇಗೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆದ್ರಿಂದ ಅವ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅವರು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಈಗ ಬಸಲಿಂಗ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಈ ಸಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಮೀರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ನೋವು ನೋವು ಹೋಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಹೋಯ್ತು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಬಸಲಿಂಗನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ವಂತ್ ಕಣ್ಣು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಬಲ್ಗಣ್ಣು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋವು ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಬಸಲಿಂಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಫಲ ಕಾಣಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದಂಗೆ ಅವ್ನ ಕೊನೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಹಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಬಳಿ ಹೋಗು ಅಂತ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಸಲಿಂಗನಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವ್ರ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಚಂದ್ರಪ್ಪನ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನೇನ್ ನಡೆದಿದೆ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾರೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಆಗೋ ಆಗದೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ನನ್ನಂತವರಿಂದ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಆ ಈ ಕಣ್ಣಿನ ರೋಗ ಅವ್ರ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅವ್ರ ಬಳಿ ಹೋದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ ಕಣ್ಣು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಸಲಿಂಗನಿಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವನು ಅವನ ಎಂಟಿ ಸಿದ್ಲಿಂಗ್ ಹೇಳೋ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡ್ದೇನೆ ಕೊನೆಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವರು ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನದ ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿ ಅವನ್ಗೆ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಸಲ ತಲೆಗ್ ನೀರ್ನ ಸೋಂಕಿಸ್ಕೊಡ್ದು ಈ ಕಣ್ಣು ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗ ಬಸಲಿಂಗ ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದ್ ಕಣ್ಣು ಒಂದ್ ಕಣ್ಣನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ಜನ ಈ ರೀತಿ ಸಂಕುಚಿತ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಹೊಂದು ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಹೃದಯ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಸಂಕುಚಿತ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದ ಧೋರಣೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಆಚರಣೆಯಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವ ನೋವು ಹೆಂಗ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಬಸಲಿಂಗನ ಬದುಕನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಗಾದೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತೆ